രാജസ്ഥാൻ പകുതിയിലധികം ഭൂപ്രദേശം മരുഭൂമിയായ സംസ്ഥാനം എങ്കിലും രാജസ്ഥാൻ ടൂറിസം ലോകപ്രസിദ്ധമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നല്ലേ പടുകൂറ്റൻ കോട്ടകൾ പ്രൗഢിയാർന്ന കൊട്ടാരങ്ങൾ മനുഷ്യനിർമ്മിത ജലസ്രോതസ്സുകൾ എല്ലാറ്റിനും ഉപരി പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഇവിടം ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് എ ഗ്ലിംസ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജയ്പൂരിലെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അമർ ഫോർട്ടും പിന്നെ നാർഗ ഫോർട്ടും അപ്പോൾ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ ഹവാ മഹല് അതേപോലെ വേറെയും കുറച്ച് ഫോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങാൻ ഒക്കെ ആണ് സോസ്റ്റലിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതേ ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് പോണത് ബാഗ് എല്ലാവരുടെയും പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാഗ് ചെക്ക്ഔട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും രാത്രി എട്ട് എട്ട് മണിക്കല്ല നമ്മുടെ എട്ട് മണി എട്ട് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ബസ് നമ്മുടെ ജെയ് സാൽമറിലേക്കുള്ള ബസ് എട്ട് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം നമ്മളിത് ഹോസ്റ്റലിന് പുറത്ത് വന്നു അതെ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി നടന്നുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടു എന്തായാലും കയറി നോക്കാം നമ്മൾ തെറ്റിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബാറിൽ കയറി രാവിലെ തന്നെ അടിയാണോന്ന് വിചാരിച്ച് ആൾക്കാരിങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേ അപ്പുറ സൈഡ് കൂടെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതേ ഫുഡ് അടിക്കാൻ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ സോസ്റ്റലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ഭട്ടൂര ചന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് നല്ല മസാലയാണ് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്രോ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റം കിട്ടില്ല നല്ല ചോന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്ന് വിചാരിച്ചാലേ ദീപാവലിയൊക്കെ പ്രമാണിച്ച് ഈ കടകളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ കുറെ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ജസ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു കടയാണ് കണ്ടത് കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതുവരെ കാണാത്ത ടൈപ്പിലുള്ള കളർഫുൾ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഷെറിംബ്രോ വളരെ പ്രാവിന് കൊടുക്കാനുള്ള തീറ്റയൊക്കെ മേടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് രൂപയാണ് ഒരു പാക്കറ്റിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ സൈഡ് ഇവിടെ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാവ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പറന്നു പോകാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ തീറ്റ പരിപാടികൾ പിന്നെ വേറെയും കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നട്ട്സ് പരിപാടികളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇതെ നമ്മുടെ ഷെറിൻ ബ്രോദെ പ്രാവിനെ തീറ്റി കെട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് രൂപയാണൊരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ വരുന്നത് ഓനെ പൊളി എല്ലാത്തിനും പറപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കണ്ട താഴ്ത്ത് കണ്ട ഇവിടെ മൊത്തം മറ്റേ ആൾക്കാർ വന്ന് തീറ്റി കൊടുത്തിട്ടേ ഇത് മൊത്തം ഫുഡ് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ വെറുതെ ഒരു പേരിന് കൊടുക്കണമെന്നേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് റിക്ഷ അടുത്ത് നമ്മുടെ ജയ്പൂരിലെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു നാലഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സിറ്റി പാലസ് ജൽമഹൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ മെയിൻ സിറ്റീസാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വിൻറ്റേജ് കാറിൻ്റെ കളക്ഷനും പിന്നെ രാജാവ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഏതോ ഒരു കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ വണ്ടിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് എന്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജാവ് രാജാവിന്റെ കുടുംബക്കാർ ഇപ്പോഴും അവിടെ താമസിക്കേണ്ടെന്നാ പറയണേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല ആ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പാലസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളിതേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തി സിറ്റി പാലസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സിറ്റി മഹലിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ രാജകൊട്ടാരം ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ രാജകുടുംബത്തിലെ യുവതലമുറക്കാർ ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് താമസിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ ബാക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ ബാക്കിൽ കാണുന്ന എൻട്രി കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെർ ഹെഡ് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പാക്കേജാണ് അപ്പോൾ നാല് മ്യൂസിയം അതേപോലെ പിന്നെ ചില സ്പെഷ്യൽ പാലസ് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് കോമ്പോ കൂടിയുള്ള ഒരു പാക്കേജാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് അതിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി ഗേറ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഫീസൊക്കെയാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇവിടെ വന്ന രാജകൊട്ടാരം ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശമല്ല ജയ്പൂരൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ തനതായ സ്റ്റൈ സ്റ്റൈലും പിന്നെ അതേപോലെ അവരുടെ ജീവിത രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തുടങ്ങാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റും ടൈമിങ്സ് ഒക്കെ ഇന്ത്യൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് റേറ്റാണ് അതേപോലെ ഫോറിനേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് അതേപോലെ കോമ്പോസിറ്റ് ടിക്കറ്റ് മ്യൂസിയം അറ്റ് നൈറ്റ് സ്കൾപ്ചർ ലുമിന ഷോ അങ്ങനെ കുറേ കോമ്പോ കൂടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് എന്തായാലും നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൈഡും നമ്മുടെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ട് അത് ഫ്രീ ആണ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡഡാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ഏത് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് This building is symmetrical from every side like Taj Mahal oh, oh. and marble and sandstone used to build. Uh-huh. So if you want... Marble and limestone. So sandstone. Sandstone. Yes. 
So can we go inside? No, we are not going to museum. Okay. We are go going to that palace. अब ई का मुबारक महल मुबारक मुस्लिम अगर अर्थम वेलकम स्वागत अब इतर म्यूसियम अब इन टेक्सटल वर्कोक ई का सिटी पालस एंट्रस गेट अब इन राज्र पोल पर अब नमुक अब नोक इतोरों मारबि को आने अब राजी आर्ट्स कलापर एल संभव ना सपोर्ट अब कई को इवड़ते ओर बिल्डिंग को श्रद्धि ना कष्टपेट ना पेरफेनु ओर आर्ट वर्कि पेरफेन अलग अब नामिपोन रोयल आंटी ट्यूर चंद्र महल अब अट्ठारे ई संभव नमुटर आ मज कल बिल्डिंग चंद्र महल इन मूं पालस अब राजा जय सिंगि भार्य पेरान चंद्र चंद्र पर मूंदा अर्थ अब महल पालस अब अद चंद्र महल सिटी पालस कुरे बिल्डिंगस गोविंद जी टेप सर्वदोभद्र प्रीत निवास चौक क्लॉक टवर् चंद्रम अगर पलत म्यूसियम वे का बिल्डिंगस ऐसे इरूटी तुण्ण वर्ष पड़को महाराज जय सिंह आई को निर्मित राजा जय सिंह वे लेवल मनुष्यन ई जयपूर कूड़ा डेलि वाराणसी जेन मार्त ई सीटीस निर्मित नमें राजा जय सिंह नमकर फ्लग का ऐटो टोपिल अब अवड़े रू फ्लग वैलिए फ्लग और चे फ्लगू अब राजूडी राजू फ्लग इ्लग वैलिए फ्लगू च्लगू अब राजूडन पे आ ची फ्लग ऋमूव राजूडी आपका नाम क्या है महेंद्र सिंह महेंद्र सिंह आप जयपुर का है जयपुर का है अब नाम गेड अब अब नमक डीटेलस एक्सप्लेन नाम पाकेज गेडिटे इंक्लूड्डा अब फुल एक्सप्लेशन नमुक क अब इधर नमें रोयल पालस अब नपेल टिकटेड़े अब नाम पालस गेस्टिंग अगतिक सिटी पालस ऐल बिल्डिंग ताड़े राजम्मा राज अब फैमिली ताम नमुक चल फ्लोर मत एंट्री पेरमिशन अब नाम टॉप फ्लोर अब अल सीन का पेट अब नेर का कृष्ण टेपल अल मल बैकिल मल मोड़ा 
ഗണേഷ് ടെമ്പിൾ ആ വാസായിട്ടുള്ളൊരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു പൊച്ചപ്പും അടിപൊളി കുറേ മലകൾ കാണാം ചുറ്റും മലകളാണ് അപ്പോൾ ഈ മലകളുടെ മുകളിലും കുറേ കോട്ടകൾ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് തിരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷൂസൊക്കെ അയച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ കയറാൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഗോൾഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഗോൾഡ് ആണ് അതേപോലെ അതേപോലെ ഈ ഫാബ്രിക് നമുക്ക് ഗോൾഡ് കാണാൻ പറ്റും ഈ തുണിയും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കണ തുണിയും ഒക്കെ ഉള്ളത് പ്രോപ്പർ ഗോൾഡ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അകത്താണ് അപ്പോൾ രാജാവും പിന്നെ അവരുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ വിവേക് ബ്രോ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ച് കൊച്ച് രാജാവ് ഇട്ടു രാജാവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഈ ഫാബ്രിക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന തുണിയും ഒക്കെ ഗോൾഡാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ ചുമരുമൊക്കെയുള്ള യെല്ലോ കളറിലുള്ളതും മൊത്തം ഗോൾഡാണ് ഈ റൂമിൽ മൊത്തം ഫുൾ ഗോൾഡ് പെയിൻറ്റ് പെയിൻ്റ് അല്ല ഗോൾഡ് അതേപോലെ കുറേ ചില്ലും ഗ്ലാസും അതിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് കടന്നു വരൂ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു റോയൽ ഫീൽ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക മൊത്തം സ്വർണ്ണമാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ സ്വർണ്ണമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബാക്കി സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ജ്വല്ല് മുത്ത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റൈൽ തന്നെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം കൊട്ടാരം രാജാവിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നടത്തുന്ന ഷെറിൻ ബ്രോ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓഫ് യുവ രാജാവ് ബ്രോ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഞാനേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് കാരറ്റ് സ്വർണ്ണമാണ് ഈ റൂം മൊത്തം കാണ മഞ്ഞ കളർ എവിടെ ഉണ്ടോ അത് മൊത്തം അതൊക്കെ ഗോൾഡ് ആണ് ഇടിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ അതെ രണ്ട് തുണി എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടായ നമ്മൾ റിച്ച് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കഷ്ണം അതെ കൊട്ടാരം പുറത്ത് കിടക്കില്ല ഓനെ ഈ റൂമ് ഓഹ് രക്ഷയില്ല നല്ല കിടിലും ലൈറ്റിങ്ങും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അടിപൊളി 
സിറ്റി പാലസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും കൂടി കാണാണ്ട് ചവിനിവാസം ശ്രീനിവാസം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തെ കാഴ്ചകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ടിൽ ദാൻ ബൈ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻ്റായി പറയുക നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ വേറെയും കുറേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്